హలో నమస్తే పిల్లలు స్కూల్ నుండి వచ్చేసరికి అన్నీ రెడీ చేసి పెట్టుకుంటాము ఇల్లుని చాలా నీట్గా పెట్టుకుంటాం కానీ వాళ్ళు వచ్చిన పది నిమిషాల్లో ఇక్కడ ఉన్నవి మళ్ళీ అక్కడే చిందర్ బందర్గా చేసేస్తారు కదా అందుకే వాళ్ళు వచ్చేసరికి వాళ్ళకి ఆ ఛాన్స్ ఇవ్వకుండా ఒక మంచి డిష్ చేసి పెట్టామనుకోండి గబగబా తినేసి బయటకు వెళ్ళి చక్కగా ఆడుకుంటారు వచ్చిన తర్వాత హోంవర్క్స్ అవన్నీ చేయించి తినిపించి పడుకోబెట్టామనుకోండి ఇల్లు కొంచెమైనా నీట్గా ఉంటుంది కదా మరి అలాంటి మంచి డిష్తోనే ఈరోజు స్వప్న మీ ముందుకు వచ్చింది మరి ఆ డిష్ ఏంటో చూపించాలంటే షో స్టార్ట్ చేయాలి కదా వెల్కమ్ టు మమ్మీస్ కిచెన్ ప్రేమతో నేను మీ స్వప్న మరి ఈరోజు బ్యాక్ ఫ్రమ్ స్కూల్ సెగ్మెంట్ లో మనం చేస్తున్నాం పెనే డబల్ ట్రబుల్ ఏంటి పేరు డిఫరెంట్గా ఉంది అనుకుంటున్నారా ఏం పర్లేదు చూస్తూ ఉండండి నేను చేసి చూపిస్తాను తర్వాత మీరే చెప్తారు సూపర్గా ఉందని అయితే ఇక్కడ పొయ్యి మీద గిన్నె పెట్టుకున్నాను దీంట్లో మనం ముందు నీళ్లు పోసుకోవాలి ఫుల్గా ఇంకా 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 మొత్తం వాటర్ పోసేసుకుందాం స్టవ్ ఆన్ చేసి ఒక పని చేద్దాం ఈ స్టవ్ కూడా ఆన్ చేసేసి ఇక్కడ నీళ్లు వేడవుతూ ఉంటే పక్కన మనం టమాటో సాస్ కూడా చేసేసుకుంటే రెండు పనులు ఒకేసారి అయిపోతాయి ఈ నీళ్లలో కొంచెం నూనె అలాగే కాస్తంత ఉప్పు కూడా ఉప్పు వేసుకున్నాం కదా అలాగే ఇక్కడ ఇంకొక ప్యాన్ పెట్టుకొని ఈ ప్యాన్ లో ఫస్ట్ కొంచెం వెన్న వెన్న కరిగిన తర్వాత మనం వెల్లుల్లి వేసుకోవాలి అయితే వెల్లుల్ని ఫస్ట్ చాప్ చేసుకోవాలి ఈలోపు వెన్న కూడా వేడవుతుంది వెల్లుల్లిని మంచిగా చాప్ చేద్దాం ఇప్పుడు వర్షాకాలం కదా బాగా వర్షాలు పడుతూ ఉంటాయి పిల్లలకి ఎక్కువగా ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చే టైం కాబట్టి మీరు ఎక్కువగా గార్లిక్ ఏదో ఒక రకంగా ఇస్తూ ఉండండి పిల్లలకి వాళ్ళకి పాస్తా అంటే ఇష్టం కదా పాస్తాని ఎన్ని రకాలుగా చేసిచ్చినా కూడా వాళ్ళు తింటారు ఇంకా వైట్ సాస్తో చేసిస్తే మటుకి వాళ్ళు చాలా ఇష్టంగా తింటారు అందుకని ఏదో ఒకటి వాళ్ళకి చేసిచ్చిన దాంట్లో మటుకి గార్లిక్ కొంచెం వేస్తూ ఉండండి ఇప్పుడు మనం టమాటో సాస్కి సరిపడా గార్లిక్ కట్ చేసుకున్నాం దీన్ని మనం వెన్నెలో వేసి చక్కగా ఫ్రై చేసుకుందాం వుడెన్ స్పూన్ తీసుకొని గార్లిక్ మంచిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులో సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయలు ఉల్లిపాయలు కూడా లైట్గా ఫ్రై అయ్యాయి కదా ఇప్పుడు ఇందులో మిక్స్డ్ డ్రై హర్బ్స్ పిజ్జాకి సాస్ చేసిన అలాగే పాస్తాకి సాస్ చేసినా కూడా మిక్సీ డ్రై హర్బ్స్ ఇంకా గార్లిక్ అయితే కంపల్సరిగా వేసుకోవాలి ఆ రెండింటితోనే మంచి ఫ్లేవర్ ఇంకా రుచి కూడా వస్తుంది సో ఇప్పుడు మిక్సీ డ్రై హర్బ్స్ వేసాక చక్కగా కలుపుకుందాం తర్వాత సన్నగా తరిగిన టమాటాలు వేయాలి అయితే ఈ సాస్కి సరిపడా ఉప్పు కూడా మనం ఇందులోనే వేసేద్దాం కూడా వేసేసాం కదా ఇప్పుడు సన్నగా తరిగిన టమాటాలు వేసాం ఇప్పుడు ఇందులో మనం టమాటో కెచప్ వేసుకోవాలి అలాగే ఇక నీళ్లు కూడా బాగా మరుగుతున్నాయి ఇందులో మన పెన్ని వేసేద్దాం నీళ్లు బాగా వేడిగా ఉండాలి లేదంటే మనం నీళ్లు కొంచెం తక్కువ వేడిలో ఉన్నప్పుడు వేస్తే కనుక మొత్తం పిండి పిండిలాగా అయిపోతాయి ఎప్పుడు కూడా పాస్తాని బౌల్ చేసినప్పుడు వేడి వేడిగా మరుగుతున్న నీళ్లలోనే వేసుకోవాలి ఇక టమాటో కచ్చి వేసాం కదా చక్కగా కలుపుకుందాం మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది ఇందులో కొంచెం మిరియాల పొడి
ఇప్పుడు కొంచెం ఇది థిక్గా అయింది కదా కొంచెం లిక్విడ్గా ఉండాలి ఇందులో కొంచెం వాటర్ వేద్దాం పర్ఫెక్ట్గా ఉంది దీన్ని తీసి పక్కన పెట్టేసుకొని పాస్తా ఉడకడానికి ఇంకా టూ మినిట్స్ టైం పడుతుంది పాస్తా చక్కగా బాయిల్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఒక బౌల్ తీసుకొని ఇందులో ఉన్న వాటర్ అని తీసేద్దాం ఇందులో ఉన్న వాటర్ అన్నీ తీసేసి కాసేపు పక్కన పెట్టేసి ఇంకొక ప్యాన్ తీసుకొని స్టవ్ ఆన్ చేసి మష్రూమ్తో మనం వైట్ సాస్ చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ మష్రూమ్స్ ఉన్నాయి వీటిని స్లైసెస్ లాగా కట్ చేసుకుందాం ఈరోజు మనం చేస్తున్న ఈ పెన్నె డబల్ ట్రబుల్ ఇటలీ స్టైల్లో చేస్తున్నాం ఇటాలియన్స్కి చాలా ఇష్టం అంటండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుందంట మనం ఎందుకు తినకూడదు మనం కూడా చేసుకుందాం మనం కూడా చేయగలం కదా సో అందుకే రెండు నేను చేసి చూపిస్తున్నాను మీరు కూడా ఇంట్లో తప్పకుండా ట్రై చేయండి మష్రూమ్ హార్ట్కి చాలా చాలా మంచిదండి ఇందులో వాటర్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి అలాగే పిల్లలకి పెద్ద అయ్యాక తినమంటే వాళ్ళు కొంచెం వింతగా చూస్తారు చూడడానికి మష్రూమ్ షేప్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి చూడడానికి లుక్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కాబట్టి చిన్నప్పటి నుండే వాళ్ళకి ఏమైనా పాస్తాలు పిజ్జాలు బర్గర్స్ చేసేసినప్పుడు వాళ్ళకి కొంచెం అందులో కలిపి ఇస్తూ ఉంటే వాళ్ళు తినడం అలవాటు అవుతుంది ఒక్కసారి కనుక వాళ్ళకి మష్రూమ్ నచ్చితే చాలా ఇష్టంగా తింటారండి అందుకే ఏది పెట్టినా సరే వెజిటేబుల్స్ అయినా మీట్ అయినా సరే ఇలా మష్రూమ్స్ అయినా సరే పిల్లలకి చిన్నప్పటి నుండే ఇస్తూ ఉండడం అలవాటు చేయండి సో మిగిలిన ఒక్క మష్రూమ్ని కూడా కట్ చేసుకుందాం అలాగే ఇక్కడ పోయి పైన ప్యాన్ కూడా వేడిగా అయింది ఇందులో కొంచెం వెన్న వెన్న వేసిన తర్వాత గార్లిక్ చన్నగా తరుక్కున్న గార్లిక్ వేసాం కదా గార్లిక్ కూడా వేగిన తర్వాత మనం కట్ చేసుకున్న మష్రూమ్ ఏంటి ఇన్ని వేసాము మనం కొంచెమే చేసుకుంటున్నాము అనుకుంటే కనుక అది తప్పు ఎందుకంటే మష్రూమ్స్ ఉడికిన తర్వాత ఇందులో ఉన్న వాటర్ అంతా బయటకు వచ్చేస్తే అవి కొన్నే అయిపోతాయి చూడడానికి ఎక్కువ కనిపిస్తాయి కానీ కుక్ చేసిన తర్వాత మష్రూమ్స్ అయినా సరే ప్రాన్స్ అయినా సరే చాలా దగ్గరకు వచ్చేస్తాయి క్వాంటిటీ తగ్గిపోతుంది ఇవి కొంచెం కుక్ అయిపోయిన తర్వాత ఇందులో వాటర్ బయటకు వచ్చిన తర్వాత మనం మైదా పిండి వేద్దాం చక్కగా మష్రూమ్స్ వేగిపోయాయి చూడండి చాలా దగ్గరగా అయిపోయాయి కొంచెమే అయ్యాయి కదా ఇప్పుడు ఇందులో మనం మైదా పిండి వేయాలి మష్రూమ్లో ఉన్న వాటర్ అంతా మైదా పిండి లాగేస్తుంది జనరల్గా మనం వైట్ సాస్ చేసినప్పుడు పాలు వేస్తాం కానీ ఈరోజు మనం పాలు వేయట్లేదు ఎందుకంటే మష్రూమ్స్ ఆల్రెడీ క్రీమీగా ఉంటాయి కాబట్టి మష్రూమ్లో నుండి వచ్చే వాటరే సరిపోతుంది ఇంకా ఇందులో మనం ఫ్రెష్ క్రీమ్ యాడ్ చేస్తాం కాబట్టి ప్రత్యేకంగా మళ్ళీ పాలు వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇలాగే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది చూడండి ఆల్రెడీ మష్రూమ్స్ మొత్తం మైదా పిండిని చక్కగా లాక్కున్నాయి కదా ఈ వేడికి మైదా పిండిలో ఉన్న పచ్చి వాసన అంతా పోతుంది మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది అసలు మా నాకైతే మష్రూమ్ని ఇలాగే తీసుకొని తినేయాలనిపిస్తుంది చూస్తుంటే ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉన్నాయి కదా చక్కగా వేగాయి ఇప్పుడు ఇందులో ఫ్రెష్ క్రీమ్ వేసుకున్నాం ఇప్పుడు కొంచెం ఫ్రెష్ క్రీమ్ వేసాం కదా ఇందులో లైట్గా వాటర్ వేసుకున్నాం మైదా పిండి ఉంది కాబట్టి తొందరగా ఉండలు కట్టేస్తుంది చక్కగా కలుపుకోవాలి ఇంకా కొంచెం వాటర్ వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇది ఉడికే లోపల ఇందులో కొంచెం పెప్పర్ పౌడర్ వేసుకోవాలి అలాగే బ్లాక్ ఆలివ్స్ ఉన్నాయి అవి కూడా కట్ చేసుకొని వేసుకున్నాం ఇవి కూడా ఇందులో వేసేద్దాం 
చూడండి ఎంత క్రీమీగా అయిందో ఇప్పుడు వైట్ సాస్ చక్కగా ఉడుకుతూ ఉంది కదా ఇందులో మనం ఆల్రెడీ బాయిల్ చేసిన పాస్తాని వేసేద్దాం కొంచెం ఉడికిన తర్వాత చల్లగా అయిపోయిన తర్వాత థిక్గా అవుతుంది సో ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేద్దాం సో పాస్తా కూడా ఇందులో చక్కగా ఉడికిన తర్వాత మనం చీజ్ని తీసుకొని గ్రేట్ చేసి అందులో వేయాలి ఇందులో చీజ్ వేసాం కదా ఈ ప్యాన్లో ఉన్న వేడికే చీజ్ కరిగిపోతుంది మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాం ఒక్కసారి చక్కగా కలుపుకుంటే సూపర్గా ఉంది కదా ఇప్పుడు ఒక పాస్తా ప్లేట్ తీసుకొని ఇందులో ఒక ఫ్యాన్సీ కట్టర్ పెట్టుకొని ఫస్ట్ మనం తయారు చేసుకున్న టమాటో సాస్ని కింద బేస్ లాగా వేసుకోవాలి కింద బేస్ వేసుకున్న తర్వాత పాస్తా మళ్ళీ పాస్తాతో తయారు చేసుకున్నాం కదా మష్రూమ్ పాస్తా క్రీమీ సాస్తో తయారు చేసుకున్న పాస్తాని దీనిపైన పెట్టేసి మళ్ళీ ఇంకొకసారి టమాటో సాస్ని పైన వేసుకోవాలి సో టమాటో సాస్ని ఇలా పైన వేసుకుంటే అయిపోతుంది డబల్ ట్రబుల్ ఇప్పుడు పైన టమాటో సాస్ కూడా పెట్టుకున్నాం కదా ఇప్పుడు దీన్ని మెల్లిగా ఇలా తీస్తూ ఉంటే కిందంతా టమాటో సాస్ చక్కగా మనకి లేర్లా కనిపిస్తుంది మధ్యలో వైట్ కలర్ సాస్ పైన మళ్ళీ టమాటో సాస్ అందుకే చెప్పారు డబల్ ట్రబుల్ అని ఎంత బాగుంది కదా పిల్లలకి ఇలా చేసి పెట్టి ఇచ్చామనుకోండి ఒక స్పూన్ పక్కన పెట్టి వాళ్ళు తీసుకొని తింటూ అని బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు మరి మీరు రెసిపీ అయితే నోట్ చేసుకున్నారు కదా పెనే డబల్ ట్రబుల్ తయారు చేయే విధానం ముందుగా ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులో బటర్ వెల్లుల్లి ఉల్లిపాయ ముక్కలు మిక్సీ డ్రై హర్బ్స్ ఉప్పు టమాటో ముక్కలు టమాటో కచప్ వేసి పెప్పర్ పౌడర్ కలుపుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మరుగుతున్న వేడి నీళ్ళల్లో కొంచెం నూనె వేసి ఉప్పు పాస్తా వేసి బాగా ఉడికించుకొని స్ట్రైనర్ లో వేసి అందులో ఉన్న నీళ్లు తీసేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇంకొక ప్యాన్ పెట్టుకొని బటర్ గార్లిక్ మష్రూమ్ వేసి బాగా వేయించుకున్న తర్వాత కొంచెం మైదా పిండి వేసి వేగాక ఫ్రెష్ క్రీమ్ వాటర్ పోసి మరి కొద్దిసేపు ఉడకనించుకోవాలి ఆ తర్వాత పెప్పర్ పౌడర్ అలీవ్స్ పాస్తా వేసి చీజ్ వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని తర్వాత సర్వింగ్ ప్లేట్ లో ఒక ఫ్యాన్సీ కట్టర్ పెట్టుకుని ముందు తయారు చేసుకున్న టమాటో కచప్ ని బేస్ లాగా పెట్టి తర్వాత తయారు చేసుకున్న మష్రూమ్ పాస్తాని ఇంకొక లేయర్ పెట్టి ఆ తర్వాత మనం తయారు చేసుకున్న టమాటో సాస్ ని పైన పెట్టేసి ఒక రెండు నిమిషాలు ఆగే కటర్ ని తీసేస్తే డబుల్ ట్రబుల్ రెడీ అయిపోతుంది మరి చూసారు కదా ఈ రోజు మనం చేసిన రెసిపీ పెన్నే డబల్ ట్రబుల్ సూపర్ గా వచ్చింది కదా మీరు కూడా ట్రై చేయండి అలాగే వస్తుంది మరి రేపు ఒక మంచి సరికొత్త రెసిపీతో ఎప్పటిలాగా మీ ముందుకు వచ్చేస్తుంది మీ స్వప్న మమ్మీస్ కిచెన్ లో ఎంతో ప్రేమతో అంటిల్ డెన్ టేక్ కేర్ కిప్ స్మైలింగ్ బాయ్